طيب درس النهارده ان شاء الله اسمه يورين اناليسيس او يوريناليسيس تحليل اليورين طيب لما باجي احلل اليورين بتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز لليورين وبتكلم برضو عن مكونات اليورين فيزيكال بروبرتيز في اليورين خاصه فيزيائيه زي اللون الريحه الاسبكت سبيسيفيك جرافيتي او التوتال سوليدز بتكلم عن الفوليوم اوف ذا يورين بتكلم عن السيدمنت اخد كل واحده من دول بالتفصيل طيب بالنسبه لمكونات اليورين آه اليورين طبعا آه مش بس ميه وانما عباره عن بعض المركبات الاخرى بعد مع الميه آه وبالتالي في نورمال كونستيتوينز لليورين وفي اب نورمال كونستيتوينز لليورين اب نورمال كونستيتوينز دي كونستيتوينز مش من الطبيعي ان الاقيها اصلا في اليورين او مش من الطبيعي ان الاقي كميه بتاعتها عاليه جدا في اليورين خلاص طيب خلينا نتكلم عن الكالر اوف ذا يورين طبعا لون اليورين الطبيعي اصفر يعني غامق حاجه خفيفه امبر يلو امبر يلو اعتمادا على الطقس ممكن يكون مور بيل يلو او ممكن يكون داركر او اورنج يلو او اورنج تمام اذا كان الجو حر مثلا في الهوت ويذر بيحصل لوس للميه على هيئه اسوات وبالتالي يصبح اليورين مور كونسنتريتد العكس بقى لو كان كولد ويذر ما فيش سويتنج وبالتالي معظم الميه يحصل لها اكسكريشن عن طريق اليورين يصبح دايليوتد او بيل برضه بالنسبه للفلويد انتيك لو في كان في اكسس فلويد انتيك يصبح اليورين مور دايليوتد لو كان في لو فلويد انتيك يصبح اليورين مور كونسنتريتد اذا نزل لقدر الله بلاد في اليورين يصبح لون اليورين ريد او سموكي سموكي دي هتكلم عنها قدام ان شاء الله خلاص اذا مش من الطبيعي ان يكون لون اليورين احمر ممكن برضو اليورين ياخد لون بعض الدروجز في بعض الدروجز بتحول لميتابولايت الميتابولايت دي لونها احمر اذا مش شرط مش شرط نزول ريد يورين معناه ان في بليدنج في اليورين تراكت لا ممكن يكون سبب ميتابولايت بعض الدروجز انت بتاخدها طيب اخر حاجه ودي حاجة مهمة جدا حاجة اسمها آه الكابتون يوريا الكابتون يوريا ايه حكاية الكابتون يوريا دي دي disturbance في الميتابوليزم of فينايل الانين and تايروزين amino acids لما يحصل disturbance في الميتابوليزم بتاعهم بيحصل accumulation لميتابولايت معين الميتابولايت ده يحصل له excretion عن طريق اليورين آه طيب آه الميتابولايت ده لما يتعرض للهواء او اللايت بيحصل له اوكسيديشن الاوكسيديشن يتحول من آه آه نون كالرد كومباوند من كالرلس يورين الى كالرد كومباوند او اسود او بلاك يورين لذلك بيقال على الالكوتون يوريا ان بيحصل فيها بلاكنينج لليورين عندما يتعرض للهواء او اللايت وده بسبب زي ما قلت الاوكسيديشن اوف ذا ميتابولايت اسوشيتد ويز الكابتون يوريا تمام طيب ده كان بالنسبه للكار طيب نتكلم عن الاودر اوف ذا يورين او ريحه اليورين اليورين ليه ريحه مميزه يطلق عليها مصطلح اروماتيك اودر دي ريحه مميزه طيب الريحه دي ممكن تتغير في بعض الديزيزز مثلا في حالات الديابيتس بيحصل كومبليكيشن اسمه ديابيتيك ديابيتيك كيتو اسيدوزيس ايه اللي يهمنا بالنسبه للديابيتيك كيتو اسيدوزيس ان بي بيحصل انكريز للليفل اوف مركب معين اسمه كيتون بوديز او الاسيتون الاسيتون ده من ضمن الكيتون بوديز طيب الاسيتون ده ريحته عامله ازاي عامله زي الروتين ابل تمام اذا في الديابيتس زي الكيتون بوديز في البلاد منها تنزل في اليورين يدي اليورين ريحه مميزه ده بسبب ان الاسيتون بالمناسبه فولاتايل فولاتايل وبالتالي يدي ريحه مميزه ريحه الروتين ابل طيب في حالات تانية زي الكانسر اوف ذا يورينري بلودر او كارسينوما 
بيبقى ليه فيشي اودر اليورين فيشي ده بسبب بعض المركبات اللي بيكونها الكانسر آه في حالات اليوريناري تراكت انفكشنز يو تي ايز اليورين بيبقى ليه اوفنسيف آه اودر ريحه غير مقبوله آه ممكن تفتكر آه اللي بيحصل في بعض الانفكشنز الاخرى مثلا فانجل انفكشنز الفيت دي بيكون ليها ريحه سيئه جدا نفس الفكره بالنسبه لي الفاجينال انفكشنز ليها ريحه اوفنسيف هتلاقي برضو بالمثل اليوريناري تراكت انفكشنز ليها اوفنسيف اودر ده كان بالنسبه لي الاودر لما اتكلم عن الرياكشن اوف ذا يورين انا اقصد بيها البي اتش اوف ذا يورين النورمال يورين اللي بي اتش سلايتلي اسيدك لكن في بعض الحالات زي اليوريناري تراكت انفكشن اليو تي اي يصبح سلايتلي الكلاين ليه بيصبح سلايت لايت كمان في بعض البكتيريا في آه اليورين لما تعمل انفكشن بتعمل هيدروليسيس لليوريا ده للفهم مش اكتر آه الى امونيا يعني الامونيا دي الكلاين ترفع البي اتش اوف ذا يورين طيب لما اتكلم عن الاسبكت اوف ذا يورين بقصد بيها هل يورين كلير ولا تربت او كلاودي والله النورمال يورين طبيعي بتاعه ان هو كلير إذا كان في تربيدتي التربيدتي دي ممكن يكون سببها infection يعني urinary tract infection بكتيريا يعني ممكن يكون سببها في excess proteins في اليورين ممكن يكون سببها في excess crystals أو salts أو أملاح في اليورين إذا ممكن يكون في albumin urea excess من albumin أو proteins في اليورين أو في crystal urea أو excess من crystal أو الأملاح في اليورين ده بالنسبة لي الأسبكت طيب نتكلم بعد كده عن السيدمنت او الديبوزيت لما تاخد عينة يورين تعمل لها سنتريفيجيشن مش من الطبيعي انك تلاقي اي فيزيبل سيدمنت اذا حصل لقيت في فيزيبل سيدمنت بتاخد السيدمنت ده وتعمل له اكزامينيشن بالميكروسكوب اذا لقيت اليورين او السيدمنت ده عبارة عن كريستالز دي اسمها كريستال يوريا في كريستالز في اليورين ممكن تكون بدايات كيدني ستون او اوريدي في كيدني ستون بالمناسبه برضو الستونز بيختلف عن بعضيها في شكل الكريستال مثلا فوسفيت ستونز لها شكل مختلف عن الاوكزاليت ستونز وهكذا ازاي ممكن افرق بين نوع الستون اللي عندي او اعرف نوع الستون اللي عندي بكل بساطه عن طريق ان ابص في الميكروسكوب اذا لقيت وايت بلاد سيلز ده بيطلق عليه باي يوريا ومقطع باي جاي من باس سيلز يعني باس سيلز نازلة في اليورين او وايت باس سيلز نازلة في اليورين اذا ايت ار بي سيز خلايا دم حمراء ده بيطلق عليه هيمات يوريا بالظبط كده هيمات يوريا آه آه هل اذا لقيت آه اي عدد من الوايت بات سيلز او اي عدد من الار بي سيز في الفيلد بتاع الفيجن في الميكروسكوب يعتبر انا عندي باي يوريا او هيمات يوريا لا آه اذا لقيت آه اقل من خمسة وايت بات سيلز ده يعتبر نورمال اذا لقيت اقل من ثلاثة ار بي سيز يعتبر نورمال اعلى من كده لا يبقى كده في باي يوريا او هيمات يوريا ده كان بالنسبه لي السيدمنت او الديبوزيت The specific gravity of the total solids in the urine. The distilled water, one of it, does not have any solids. And so, the specific gravity of it is half. Every time the quantity of solids in the water increases, the specific gravity increases. So, you will find the urine with a specific gravity of 1,015 to 1,025. That is the normal level. طيب في حالات زي الدايابيتس ميليتس او مرض السكر بينزل فيه جلوكوز في اليورين جلوكوز ده يعتبر من ضمن السوليدز وبالتالي هتلاقي في الدايابيتس ميليتس سبيسيفيك جرافيتي اعلى من 1025 هاير نفس الفكره بالنسبه لكريستال يوريا كريستال يوريا في كريستلز بدايات ستونز ده بيؤدي الى هاي سبيسيفيك جرافيتي طيب حاجة تاني زي الديابيتس انسيبيتس ايه هي الديابيتس انسيبيتس؟ الديابيتس انسيبيتس سببها decrease في الانتي دايوريتيك هرمون 
او الفازوبرسين اسم التاني ليه الانتي دايرتيك هرمون انتي دايريسز آه عن طريق انه بيعمل ري ابزوربشن للميه من الكيدني الجسم محتاج كمية معينة من المية بيعمل لها ري ابزوربشن من الكيدني باستخدام الانتي دايوريتيك هرمون لما يحصل في ديكريز ليفل للانتي دايوريتيك هرمون ده كده بيزود كمية الووتر في uh, اليورين وبالتالي تقل السبيسيفيك جرافيتي يبقى اذا السبيسيفيك جرافيتي ممكن تقل بطريقتين ممكن تقل عن طريق ان تقل كمية السوليدز في اليورين او ممكن تقل عن طريق انك تزود كمية المية في اليورين تمام ده اللي بيحصل في الدايبيتس انسيبيلس اذا عايزك تلاحظ فرق هنا في فرق ما بين الدايبيتس ميليتس والدايبيتس انسيبيلس ميليتس ميليتس جلوكوز سوليدز ليفل اعلى من النورمال دايبيتس انسيبيلس ديكريس انتيرتيك هرمون ما فيش ري ابزوربشن للميه انكريس كميه الميه في اليورين يؤدي الى لوور سبيسيفيك جرافيتي تمام طيب حاله ثاني زي الكرونيك رينال فيلير renal failure ولكن chronic بيحصل فيه decrease في الفلتريشن هتقل كمية السوليدز اللي بتنزل في اليورين ولكن ما انه chronic فهيكون كمية uh, uh, السوليدز اللي بتنزل دي constant فهتلاقي uh, specific gravity بتاعة uh, chronic renal failure patients 1010 1010 ده كان بالنسبة لي specific gravity او total solids نتكلم بعد كده عن ال volume of the urine uh, ال normal urine بيتراوح حجمه من 600 الى 1600 ملي او معنى صح نص لتر لتر ونص في اليوم uh, اذا قلت الكمية دي شوية بحيث اصبحت اقل من 500 ملي اقل من نص لتر ده بيطلق عليه اوليك uh, uh, يوريا اما اذا زادت الكمية عن اثنين لتر ده بيطلق عليه بولي يوريا بولي يوريا آه اذا قلت كمية اليورين جدا اقل من مية خمسة وعشرين ملي آه ده كأن ما فيش يورين اصلا ده بيطلق عليه ان يوريا كأن ما فيش اي يورين طيب البولي يوريا البولي يوريا آه ممكن يكون حاجة فيسيولوجيكال هي سبب فيها او حاجة باسولوجيكال It can physiological. It will be a cause. Of course, excess intake of fluids, high fluids intake, will be the cause of the volume of the urine. So, it may be a pathological cause. For example, the diabetes mellitus and the diabetes insipidus. The diabetes mellitus depends on the high concentration of glucose in the urine, and so it will start to collect water from the kidney, which will lead to polyuria. طيب الدايبيتس انسيبيتس قلنا دي ديكريس في الانتي دايوريتيك هرمون الانتي دايوريتيك هرمون مسؤول عن الري ابزوربشن اوف ووتر كده ما فيش اي ري ابزوربشن اوف ووتر في الكيدني يبدا ينزل كميات عاليه من الميه في الكيدني يصبح الفوليوم اوف ذا يورين اعلى من 2 لتر يهمني هنا ايه يهمني تعرف ان الدايبيتس ميليتس والدايبيتس انسيبيتس هما الاثنين بيؤدوا الى بولي يوريا من الليتس بسبب الهاي جلوكوز بالأسموديز يسحب مية الانسيبيدوس بسبب انه فيش ري ابزوربشن للمية طيب الأوليج يوريا نفس الكلام نقص كمية آه اليورين او نقص الفوليوم بتاع اليورين ممكن يكون آه حا فيسيولوجيكالي هي الكوز ممكن يكون حا باسولوجيكالي هي الكوز آه نفس الكلام فيسيولوجيكال مش بتاخد فلويدز كفاية ولذلك حجم اليورين آه قليل آه انما الباثولوجيكال كوزس ممكن يكون في لا قدر الله ستون تمام كيدني ستون في ناحية واحدة ممكن تقلل كمية اليورين آه كذلك الحال لو في انفلاميشن لو في انفلاميشن نفرايتس مش هيحصل في نورمال فلتريشن وبالتالي هتقل كمية اليورين آه انما بقى الانيوريا كأن مفيش يورين نازل اصلا دي ممكن تحصل في بعض الحالات زي البايلاترال كيدني ستون في ستون من الناحيتين يعني في ستون من الناحيتين تقل جدا كمية اليورين اللي بتنزل تصبح اقل من مية خمسة وعشرين ملي في اليوم تمام ده كان بالنسبة لي الفوليوم اوف ذا يورين نورمال كونستيتوينز اوف ذا يورين تمام اليورين طبعا مش عبارة عن مية بس ولكن عبارة عن كونستيتوينز اخرى يهمني ايه في ال constituents دي يهمني ان هي تعرفها ام سي كيو يعني اقول لك all of the following 
are normal urine constituents except تمام هيقول لك all the following are abnormal urine constituents except ده مهم جدا جدا تعرفهم طيب آه هتفتكرهم ازاي عندك كرياتين والكرياتينين زي بعض تمام الامينو اسيدز والاورجانيك اسيدز زي بعض كان عندك سلفيت وفوسفيت زي بعض عندك يوريا ويوريك اسيد زي بعض اخر حاجه تبقى لك الامونيا والكلورايد تمام طيب آه خلينا نتكلم كده كلمتين عن كل واحد اليوريا جايه منين جايه من البروتين ميتابوليزم حلو البيوريك اسيد جاي منين جاي من البيورينز ميتابوليزم البيورينز دي بتدخل في تكوين ال DNA او النيوكليك اسيدز يهمني تعرف ان اليوريك اسيد مش جاي من البروتينز لا ده جاي من النيوكليك اسيدز على عكس بعض الناس ما كانت فاكره ان هو جاي من البروتينز طيب خلي الامونيا في الاخر كرياتين والكرياتينين احنا عارفين من درس الكيدني فانكشن تيست ان اللي بينزل مينلي في اليورن هو الكرياتينين والكرياتينين ده جاي من البريك داون اوف كرياتين او السبونتانيوس موديفيكيشن اوف كرياتين ده مش معنى ان الكرياتين مش بينزل خالص في اليورن ولكن هتلاقي ميجر الكرياتينين هو اللي نازل في اليورن تمام طيب الامينو اسيدز والاورجانيك اسيدز الامينو اسيدز زي وزي الجلوكوز بالظبط زي ما قلنا لما تبقى واكل اكله مليانه بروتينز تمام البروتينز دي بعد ما بيحصل لها دايجيشن بتتحول الى امينو اسيدز والامينو اسيدز بيحصل لها ابزوربشن لما يجي يحصل لها فلتريشن في الكدني زي الجلوكوز بالظبط الجسم بياخد اللي محتاجه فقط والباقي ينزل في اليورين اذا اليورين ممكن يحتوي على امينو اسيدز نفس فكرة الجلوكوز بيحصل ري ابزوربشن للجلوكوز اللي الجسم محتاجه واي حاجة اباف الرينال ثريشولز بتنزل تاني في اليورين طيب الاورجانيك اسيدز دول اي حاجة بتحتوي على كاربوكسيليك اسيد جروب تبقى بولر ومادام هو بولر بالتالي بيكون سوليبل وبالتالي يحصل له اكسكريشن عن طريق اليورين زي ايه في الاورجانيك اسيدز زي سيتريك اسيد لاكتيك اسيد اوكزاليك اسيد اي اسيد including the amino acids بالمناسبة تمام بقنا السلفيت والفوسفيت uh, بالنسبة لي السلفيت السلفيت جاية من الاكسيديشن يعني addition of oxygen of sulfur containing amino acids زي ايه sulfur containing amino acids زي السيستايين اشهرهم طبعا اكيد عارفينهم و السيستن وعندك حاجه تاني الميثيونين امينو اسيد في واحد يعتبر من ضمن آه الامينو اسيدز الا وهو الهوموسيستين الهوموسيستين هومو سيستين دول كلهم سلفر كونتينينج ده زي السيستين بالظبط ولكن في اديشنال سي اتش 2 او اديشنال كاربون طيب لما تعمل اوكسيديشن للسلفر اللي موجوده في الامينو اسيدز دي بتحول الى سلفيت السلفيت عليها نيجاتيف تشارج ده نيجاتيف تشارج بولر تدوب في الميه تنزل عن طريق اليورين نفس الفكره بالنسبه للفوسفيت الفوسفيت جايه من الاوكسيديشن اديشن في اكسجين of phosphoproteins proteins attached to phosphorus or phosphate من اشهر هذه البروتينز بروتين موجود في اللبن اسمه كازين واحد تاني موجود في البيض اسمه فيتالين او فيتالين تمام الاثنين دول phosphoproteins بيحصل اوكسيديشن للفوسفورس Uh, يتحول الى فوسفيت الفوسفيت دي معناها نيجاتيف تشارج بولر تدو في الميه يحصل لها اكسكريشن عن طريق اليورين كلورايد اشهر سورس للكلورايد هو الصوديوم كلورايد في الاكل صح كده كلورايد نيجاتيفلي تشارج يحصل لها اكسكريشن عن طريق اليورين يتبقى لنا بعد كده الامونيا طيب الامونيا دي عليها كلمتين بصوت بيقول لك في البرين الجلوتاميك اسيد الجلوتاميك اسيد جلوتاميك اسيد جلوتاميك 
الجلوتاميك اسيد بيحتوي على 1 امينو جروب اونلي تمام طيب في امينو اسيد تاني اسمه جلوتامين ده بيحتوي على 2 امينو جروبس ده اسمه جلوتامين طيب في البرين الجلوتاميك اسيد ليه وظيفة مهمة جدا ايه هي انه بياخد امونيا من البرين عشان يعمل لها اكسكريشن تمام يعني البرين مليان امونيا البرين عاوز تخلص من امونيا دي لانها توكسيك على البرين يضطر يعمل ايه يحول الجلوتاميك اسيد الى جلوتامين طيب الجلوتامين بعد كده يوصل للكدني الكدني فيها انزيم بيعمل الرياكشن العكسي اسمه جلوتامين ايز جلوتامين ايز ده بيعمل ايه يروح مطلع الامونيا تاني من الستركشر اوف جلوتامين تمام يرجع تاني بعد كده الجلوتامين الى جلوتاميك اسيد جلوتاميك اسيد المتكون يروح راجع تاني الى البرين ياخد امونيا تاني تحول الى جلوتامين يرجع تاني الى الكدني يرمي الامونيا دي في اليورين ويرجع تاني وهكذا اذا الفانكشن بتاعت السايكل دي دي اسمها بالمناسبه جلوتامين سايكل تمام هدفها مينلي التخلص من الامونيا في البرين ازاي عن طريق انزيم اسمه جلوتامينيز في الكدني طيب الرياكشن ده الرياكشن ده اسمه دي امينيشن رياكشن اللي بتشيل في امينو جروب من الجلوتامين يبقى ثاني جلوتاميك اسيد خلاص يبقى اذا مش معنى ان البروتين بيحصل لها ميتابوليزم والامونيا بتاعتها بيحصل لها اكسكريشن على هيئه اليوريا ان ما فيش اي امونيا بتنزل في اليورين لا في امونيا بتنزل في اليورين ولكن جايه من عمليه الدي امينيشن مش جايه من عمليه تحويل الامونيا الى يوريا تمام طيب ده كان بالنسبه للنورمال كونستيتوينتس يهمني تعرفهم اني مريت زي ما قلت عشان الام سي كيو في الشيت طيب نتكلم كده على الاب نورمال كونستيتوينتس في اليورين او الباثولوجيكال كونستيتوينتس في اليورين كونستيتوينتس uh, مش من الطبيعي انها تكون موجوده او مش من الطبيعي انها تكون موجوده بهاي كونسنتريشن في اليورين زي ايه مثلا زي البروتينز زي الجلوكوز بينزل في الدايابيتس اند اذر ريديوسينج شوجرز زي البايل وده انكلود اتس كومبوننت البايل بيجمنت والبايل اسيدز البايل ده احنا عارفين طبيعي انها تنزل عن طريق البايل دكت او عن طريق الليفر ولذلك مش طبيعي خالص انها تنزل عن طريق اليورين البلاد مش من طبيعي ان الاقي لون اليورين احمر او مش طبيعي ان الاقي اي بلاد في اليورين ان اسيتون باريس او كيتون باريس بيزيد الكونسنتريشن بتاعها جدا في حالات الدي كي اي زي ما قلناها في اول السكشن دايابيتيك كيتو اسيدوزيس او في الدايابيتس الاندي كان ده هتكلم عنه بالتفصيل يهمني هنا ايه يهمني آه انك تعرفهم انيوميريت اول اوف ذا فولوينج ار اب نورمال اكسبت ويهمني برضه النورمال كونستيتوينتس اول اوف ذا فولوينج ار نورمال اكسبت ده بالنسبه لي الشيت طيب نتكلم بعد كده على لزور البروتين في اليورين طيب آه الطبيعي ان ينزل كميه قليله جدا من البروتين في اليورين يكون اقل من 30 ملي جرام لكل لتر طيب آه البروتينز دي جايه منين في بروتين اسمه تام هورس فول بروتين دايما الميوكوس ممبرينز ومن ضمنها الميوكوس ممبرين اوف ذا يورينري تراكت بيعمل سنتسز للميوكو بروتينز طيب آه الميوكوس ممبرين اوف يورينري تراكت بيصنع بروتين اسمه تام هورس فول بالتالي طبيعي هيحصل له لوس في اليورين ولذلك هتلاقي الميجر بروتين في النورمال يورين هو التام هورس فول بروتين حوالي سبعين في المية من التوتال بروتين في اليورين ممكن يكون في نسبة قليلة من الألبيومين والجلوبيولين ولكن دايما هتلاقي نسبة الألبيومين أعلى من الجلوبيولين في اليورين ليه؟ وده لأن إن الألبيومين كميته أعلى بكتير جدا من الجلوبيولين في البلاد مش كده وبس 
المولكولار سايز بتاعه اقل بكتير جدا من الجلوبين بالتالي هتكون فرصته اكبر ان هو ينزل في اليورين طيب لو زادت كميه البروتينز في اليورين بقت من 30 الى 200 ملي جرام في اللتر لكل لتر من اليورين ده اسمه مايكرو مايكرو البومين يوريا في البومين في اليورين ولكن ما زالت كميته قليله الى حد ما لو زاد الليفل خالص اوف يورين بروتينز بقى اعلى من 200 ملي جرام لكل لتر ده اوفيشيالي كده في البومين يوريا او بروتين يوريا امتى تنزل كمية قليلة شوية من البروتينز في اليورين آه ممكن يكون بدايات كيدني ديزيز يبدأ يحصل مشاكل في الفلتريشن تنزل حاجات المفروض ما كانتش تنزل اصلا آه زي ايه زي في الديابيتس ميليتس آه لكن اذا كانت كمية البروتينز في اليورين كبيرة جدا آه ده معناه كده اوفيشيالي في كيدني ديزيز طب ازاي اكشف عن البروتينز في اليورين إذا كان في بروتين يوريا أو هاي كونسنتريشن ممكن أكشف عنه بكل سهولة ب <hesitation> الهيت كواكيوليشن تيست ليه اسم تاني بويلينج تيست التيست ده بيزد اون إني بعمل ديناتيوريشن أو كواكيوليشن للبروتينز إذا ممكن أكشف عن أي بروتين عن طريق إن أنا أعمله ديناتيوريشن <hesitation> إذا التيست ده هيدي بوزيتيف في حالة الألبومين يوريا لكن للأسف بما إن في المايكرو ألبومينيوريا كمية الألبومين في اليورين بتكون قليلة جدا ده بيدي نيجاتيف مع البويلينج تيست آه ومحتاج عشان تكشف آه عن اللو كونسنتريشن ده آه بتستخدم سبيشال تكنيكس أو بروسيدورز آه برضو التيست ده بيدي نيجاتيف مع نورمال إندفيدوالز لأن كمية الألبومين في اليورين بتكون قليلة إذا التيست ده مينلي بيكشف عن الألبومين denaturable أو بيحصل له coagulation إذا كان concentration بتاعه عالي كفاية هيبدأ يدي positive إذا كان قليل مش هيدي سواء كان microalbuminuria أو normal individual طيب بعد كده البروتينيوريا أو الألبومينيوريا أنواع على حسب اللوكيشن اللي فيه impairment إذا كان في مشكلة في الكيدني نفسها ده بيطلق عليه renal proteinuria إذا كان في مشكلة بعد الكيدني مثلا في آه اليورينري بلادر ده بيطلق عليه بوست رينال بروتين يوريا إذا كان في مشكلة قبل الكيدني ده بيطلق عليه بري رينال بروتين يوريا وساعتها بيكون في مشاكل في البلاد فيسلز آه طيب خلينا نبدأ بالبري رينال البري رينال بروتين يوريا إذا كان في آه هارت فيلير دايما هارت فيلير بيكون مصحوب ب فينوس كونجيشن أو إديما لما يكون في congestion في ال veins ده بيزود ال pressure inside the veins وبالتالي آه يبدأ الضغط يزيد على ال membrane المسؤول عن الفلتريشن وبالتالي يبدأ تنزل ال آه components of the blood including ال protein آه في ال urine يؤدي الى protein urine تمام آه طيب آه ال post renal protein urine ممكن يكون في مشكلة في ال urinary bladder زي ما قلت يكون في tumor ممكن يكون في infection يكون في inflammation أي inflammation بيكون مصحوب ب filtration للبروتينز inflammation filtration proteins تبدأ تنزل proteins في اليورين يؤدي إلى post renal proteinuria نيجي بقى بعد كده لل renal proteinuria ال renal proteinuria نوعين على حسب المشكلة فين بالظبط آه إذا كانت المشكلة في الجلوميريولوس جلوميريولاي نفسها ده بيطلق عليها جلوميريولار رينال بروتين يوريا آه زي إيه مثلا ممكن يكون في جلوميريولايتس إنفلاميشن إنفلاميشن تبدأ البورز هنا توسع آه يبدأ ينزل بروتين في اليورين آه ممكن يكون النوع الثاني تيوبيولار آه بروتين يوريا تيوبيلر معناها مشكلة في النفرونز نفسها في النفرونز نفسها مثلا زي النفرايتس انفلاميشن في النفرونز يبدأ ينزل البروتينز في اليورين نفس الفكرة لما قلنا في آه الانفكشن والانفلاميشن اذا اي انفلاميشن بيحصل فلتريشن للبروتينز البروتينز دي تنزل في اليورين
تمام ده كان بالنسبة للبروتينيوريا بالنسبة لنزول الجلوكوز أو reducing sugars المختلفة في اليورين آه نزول الجلوكوز في اليورين ده اسمه جلوكوز يوريا وده بيحصل في مرض السكر أو الضيبين اسم الليتوس نزول فركتوز في اليورين فركتوز يوريا جالكتوز يوريا نزول الجالكتوز لاكتوز يوريا نزول اللاكتوز طيب ايه الفرق لما اقول لك جلايكوز يوريا في واي من جلوكوز يوريا جلايكوز يوريا ده مصطلح شامل بيقول لك ان في شجر معين في اليورين لكن ما عملتش سبيسيفيكيشن لنوع الشجر النازل ده مين ما قلتش تمام لذلك لما اقول لك جلوكوز يوريا ده معناه جلوكوز بالتحديد هو اللي نازل في اليورين لما اقول لك جلايكوز يوريا معناه ان في شجر معين نازل قد يكون جلوكوز قد يكون فركتوز قد يكون لاكتوز وهكذا تمام يبقى اذا في الدبي اسم اللي تصفيه جلايكوز يوريا صح ولا غلط اه صح ليه لان مصطلح جلايكوز ده مصطلح شامل ممكن انكلود الجلوكوز طيب آه، ازاي اكشف عن reducing sugars في اليورين عن طريق تيست طبعا ايه فهلينج تيست او البنديكت تيست بنديكت تيست الاثنين دول بيكشفوني عن reducing sugar في آه اليورين آه، اذا ادى red precepted كده معناه ان في آه reducing sugars in urine إذا ما داش red precepted أو فضل لون فهلينج أو بندكت زي ما هو كده معناه إن ما فيش reducing sugars في urine وده معناه إن الشخص ده normal بالنسبة لي البايل أو نزول البايل components اللي هي البايل pigments و البايل acids في urine بالمناسبة البايل pigments ليها مصطلح تاني أو مركب اسمه بيليروبين وده جاي من تكسير ال RBCs طيب آه، امتى طيب، منطقيا كده ينزل ال بايل كومبوننتس في اليورين لما يكون في حالات آه، او في مشاكل في ال بايل دكت زي ايه زي obstruction obstructive jaundice او التالي يبدا يحصل excretion للبلروبين او ال بايل اسيدز عن طريق آه، الكدني نفس الفكره نوع تاني آه، زي التوكسيك جاوندس بيحصل في excretion لل بايل كومبوننتس عن طريق في الكدني طيب لما ينزل البايل كومبوننتس في اليورين ده بيدي اليورين بعض الكاركترستكس لونه بيكون براونش الى حد ما برضو بيكون فراثي او ممكن يدي رغوه بسهوله دايما الرغوات الرغوه اللي بنعملها الصابون صح الصابون ده عباره عن سيرفاكتنت هتفهم ليه يتكون رغوه دلوقتي لما اقول لك خاصيه في البايل اسيدز البايل اسيدز دي عبارة عن ديريفاتيف من الكوليسترول جاي بعد الاوكسيديشن اوف كوليسترول طبعا الستراكشر ده مش اكيرت 100% ولكن هنقول مبدئيا كده ان هو عبارة عن اسيد طيب كده لو تلاحظ في عندك بولر بارت اند نون بولر بارت او هيدروفيليك بارت ونون هيدروفيليك بارت او هيدروفوبيك بارت ده الستراكشر بتاعه كده بالظبط زي السرفاكتنت صح؟ ان في سيرفاكتنت دايما سيرفاكتنت بيدي ايه فراثي ابييرنس للواتر طيب آه اسماء التست استهمني جدا التست اللي بيكشف عن البايل اسيد اسمه هيز سلفر تيست ايه هو الهيز سلفر تيست ده بيقول لك ايه السلفر وحدي لما تحطه على الميه بيبقى يطفو على السطح ليه لان هو هيدروفوبيك والميه هيدروفيليك او الميه نفسها اكواس او بولر لكن لما يبقى في اليورين آه بايل اسيدز البايل اسيدز عاملة زي السرفاكتنس هتلاقي السلفر ينزل في القاع وبالتالي تكشف بكل سهولة عن البايل اسيدز التست ده اسمه ايه؟ هيز سلفر تيست تيست بيكشف عن البلروبين او البايل بيجمنت اسمه موديفايد جيملينز تيست يهمني اسماء التستات في الام سي كيو في الشيت طيب نتكلم عن نزول البلود او صبغة البلاد اللي هي الهيموجلوبين في اليورين إذا كان نزل بلاد كامل في اليورين ده بيطلق عليه هيمات يوريا أما إذا كان اللي بينزل في اليورين هو الهيموجلوبين وحده ده بيطلق عليه هيموجلوبين يوريا إمتى ينزل البلاد كامل في اليورين ممكن يكون في تيومر في اليورينر بادر 
ممكن يكون في urinary bilharisiasis بالهرسيا المجاري البولية بالهرسيا المجاري البولية بيكون في اوفم الاوفم دي دي ليها تب او ليها سن وهي نازلة في urinary tract بتشرح بتشرح في urinary tract يبدأ ينزل ال blood كامل على بعضه تمام ده يؤدي الى هيماتيوريا ممكن برضو بعض ال inflammations ينزل blood في urinary طيب الهيموجلوبين امتى يحصل الهيموجلوبين يوريا زي ما احنا عارفين ان الهيموجلوبين موجود اصلا داخل الار بي سيز اذا ما يطلعش من الار بي سيز الا لما يحصل هيموليسيس لما يحصل هيموليسيس او هيموليتيك انيميا يوصل للهيموجلوبين لليورين طيب البلاد وجود البلاد او وجود الهيموجلوبين وحده في اليورين ده بيؤدي الى سموكي ابييرنس او لون اليورين بيكون سموكي يعني جراي او ازرق غامق شويه اللون ده لو تلاحظ نفسه هو هو اللون بتاع الفينز اللي فيها الاوكسيدايزد هيموجلوبين اللي فيه الحديد ثلاثي تمام لما ينزل البلاد او الهيموجلوبين في اليورين بيحصل اوكسيديشن للهيموجلوبين يتحول الى الحديد في من الحديد الثنائي الى الحديد الثلاثي فبيدي البلاد السموكي ابييرنس اللي زي الدخان طب ازاي اكشف عن البلاد في اليورين بتست اسمه بنزيدين تيست بنزيدين تيست يهمني ان البنزيدين تيست بيكشف عن البلاد في اليورين بالنسبه للكيتون باريز اجسام الكيتون واكتر واحد فيهم بينزل في اليورين هو الاسيتون وبينزل مين في حالات الدايبيتس في ثلاث مصطلحات عاوز اتفرق ما بينهم نزول الكيتون بوديز في اليورين ده اسمه كيتون يوريا بينما لما يكون في هاي كونسنتريشن من الكيتون بوديز في البلاد ده اسمه كيتون ايميا كيتون ايميا تمام الاثنين على بعضيهم او انكريز الليفل اوف كيتون بوديز في الجسم اسمه كيتوزيس طيب آه، ايه وظيفة اصلا الكيتون بوديز؟ الكيتون بوديز نورمالي بتستخدم كسورس اوف انرجي بديل للكربوهيدرات او بديل للجلوكوز وبالتالي لما يكون في دايابيتي الجلوكوز مش بيستخدم كمصدر للطاقة فبيضطر الجسم انه يلجأ الى الترناتيف سورسز للجلوكوز زي الكيتون بوديز وبالتالي هتزيد في كمية الكيتون بوديز جدا في آه اليورين إذا الكيتون بوديز موجودة أصلا في الفسيولوجيكال ستيت ولكن بنورمال رينج أو بلو كونسنتريشن أقل من 18 ملي جرام كل يوم بينزل في اليورين من الكيتون بوديز إذا زادت الكمية دي عن النورمال رينج ده بيطلق عليه كيتون نوريا أو في كيتوزيس ده كان بالنسبة للكيتون بوديز يهمني بس حاجة تانية إضافية ألا وهي اسم التست اللي بكشف بيه عن الأسيتون أو الكيتون بوديز في اليورين ده اسمه روزيرا تيست اسم التست ده مهم جدا يا ريت تعرفه كويس قبل ما ادخل الشيت طيب نتكلم بعد كده عن الإنديكان أو الاسم آه الكيميائي ليه اندوكسايل سلفيت بوتاسيوم سولت تمام طيب ايه حوار اندوكسين سلفيت ده بيقول لك ايه البروتينز لما بيحصل لها digestion بتحول الى امينو اسيدز الامينو اسيدز دي بعد كده بيحصل لها absorption معظمها بيحصل له absorption طيب في حالات الكونستيبيشن عن امساك تفضل الامينو اسيدز دي في الانتستين فترة طويلة زي ايه من الامينو اسيد زي التريبتوفان امينو اسيد مش التايروزين تريبتوفان امينو اسيد لما يفضل التريبتوفان فترة كبيرة في الانتستين تشتغل عليه البكتيريا الموجودة في الانتستين تحوله إلى مركب اسمه اندوكسيل أو اندوكسايل طيب المفروض إن الاندوكسايل ده يحصل له اكسكريشن في الفيسز ولكن بما إن فيه كونستيبيشن كونستيبيشن آه مش بيحصل له اكسكريشن ولكن بيحصل له ابزوربشن بيحصل له ابزوربشن يوصل للليفر يعمل له كونجيوجيشن مع سلفيت يتكون اندوكسايل سلفيت طيب هو ليه اصلا عمل له كونجيوجيشن الاندوكسايل ده عباره عن الاندو رينج يعني في الاستراكشر بتاعه الاندو رينج الاندو رينج از لايبوفيليك 
الثاني عشان يقدر يحصل لها اكسكيوشن تو الجسم لازم تتحط عليها بولر جروب الى وهي ايه السلفيت عليها نيجاتيف تشارج بعد كده السلفيت نيجاتيف تشارج ممكن تاخد حاجه ثاني بوزيتيف تشارج زي البوتاسيوم فتكون بوتاسيوم سولت تمام طيب بعد ما حولت الحاجه من نون بولر الى بولر ممكن يحصل لها بعد كده اكسكيوشن عن طريق الكدني تمام كل ما زادت كميه كل ما زادت كمية الاندوكسيل صلفيت كل ما كان معناه ان في كونستيبيشن تمام او ممكن تزيد كمية الاندوكسيل صلفيت اللي بتنزل في اليورين في حالات البيوتريفاكشن او تخمر الاكل تخمر الاكل معناه ان البكتيريا في انتستين فيري اكتيف او بالتالي هتلاقي في هاي كونفرجن للتريبتوفان الى الاندوكسيل وبالتالي هتزيد كمية الاندوكسيل سلفيت في اليورين لارج ابسسس في اللارج انتستين او الخراج في اللارج انتستين ده معناه ان كميه البكتيريا كبيره جدا وبالتالي هتلاقي في هاي كونفرجن للتريبتوفان الى الاندوكسيل الحوالي اندوكسيل سلفيت ويزيد الليفل اوف اندوكسيل سلفيت في اليورين في حته هنا انترستنج الا وهي ان انت تقدر تعمل دايجنوزيس لامبيرمنت فين في الانتستينز أو في الجي اي تي عن طريق ايه؟ عن طريق ال level of some uh, compounds في اليورين دي حاجة غريبة شوية صحيح؟ uh, تمام uh, يبقى إذا يهمني ايه بالنسبة لإنديكان إن هو جاي منين ممكن يعمل detection لإيه؟ putrefaction large abscesses constipation في الانتستنس ده كان بالنسبة لي